സിങ്ഫിക് സ്റ്റുഡിയോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് മരത്തിന് മുകളിലേക്ക് പറന്നു പോകുന്ന പക്ഷിയുടെ അനിമേഷൻ തയ്യാറാക്കുക ഇതിനായി ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക സിങ്ഫിക് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ തുറന്ന് ഹോമിലെ ഇമേജ് ടണ്ണിൽ നിന്നും ട്രീ ഡോട്ട് പി എൻ ജി ബേർഡ് ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്നീ ചിത്രങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക മരത്തിന് മുകളിലേക്ക് പറന്നു പോകുന്ന പക്ഷിയുടെ അനിമേഷൻ തയ്യാറാക്കുക ഈ ഫയൽ പ്രോജക്ട് ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുക പ്രിപ്പയർ ആൻഡ് അനിമേഷൻ ഓഫ് എ ബേർഡ് ഫ്ലൈങ് ടു ദി ടോപ്പ് ഓഫ് എ ട്രീ യൂസിംഗ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ സിങ്ഫിക് സ്റ്റുഡിയോ ഡു ദ ഫോളോയിങ് ഫോർ ഇറ്റ് ഓപ്പൺ ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ സിങ്ഫിക് സ്റ്റുഡിയോ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് ദ ഇമേജ് ട്രീ ഡോട്ട് പി എൻ ജി ആൻഡ് ബേർഡ് ഡോട്ട് പി എൻ ജി ഫ്രം ദ ഫോൾഡർ ഇമേജ് ടൺ ഇൻ ഹോം പ്രിപ്പയർ ദ അനിമേഷൻ ഓഫ് എ ബേർഡ് ഫ്ലൈങ് ടു ദി ടോപ്പ് ഓഫ് എ ട്രീ സേവ് ദ പ്രോജക്ട് ഫയൽ പ്രോജക്ട് ഫയൽ ഇൻ ദ ഫ്ലോ ഇൻ ദ ഫോൾഡർ ഇമേജ് ടൺ ഇൻ ഹോം വിത്ത് യുവർ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ആൻഡ് ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ ആസ് ഫയൽ നെയിം യൂസിംഗ് ദ ടെക്നിക് സേവാസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് സിങ്ഫിക് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന ക്രമത്തിൽ നമുക്ക് സിങ്ഫിക് സ്റ്റുഡിയോ സോഫ്റ്റ്വെയർ തുടക്കാം ഫയൽ ഇമ്പോർട്ട് ക്രമത്തിൽ ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താം ഹോമിലെ ഇമേജ് ടെൻ ഫോൾഡറിൽ ട്രീ ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്ന ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു ഇപ്പൊ ട്രീ എന്ന ചിത്രം നമുക്ക് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ വലിപ്പം വ്യത്യാസപ്പെടുത്താവുന്ന മൂന്ന് നോഡുകളാണ് നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന മൂന്ന് നോഡുകൾ ഈ രണ്ട് നോഡുകൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ കറക്റ്റ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ വ്യത്യാസം വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ചെറുതാക്കാം നമുക്കിപ്പോ ചിത്രത്തിന്റെ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ നമുക്ക് ഇതിനെ ചെറുതാക്കാനായി ഈ മുകളിലത്തെ മൂലയിൽ കാണുന്ന ഈ നോഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെറുതാക്കാം ഇപ്രകാരം ചെറുതാക്കിയതിനു ശേഷം സ്മൂത്ത് മൂവ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ചിത്രത്തെ കുറച്ച് താഴേക്ക് നീക്കി വെക്കാം താഴെ മൂലയിൽ കാണുന്ന ആ പച്ച നോട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിനെ നീക്കി വെക്കാം ഇപ്രകാരം ചിത്രത്തെ നീക്കി വെക്കുന്നു ഇതിലേക്ക് പക്ഷിയുടെ ചിത്രം നമുക്ക് കൊണ്ട് ഉൾപ്പെടുത്താം അതിനായി ഫയൽ ഇമ്പോർട്ട് ക്രമത്തിൽ പക്ഷിയുടെ ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തുക ഹോമിലെ ഇമേജ് ടെൻ ഫോൾഡറിലെ ബേർഡ് ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്ന ചിത്രം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ചിത്രം വന്നു ഈ ചിത്രത്തെയും നമുക്ക് ചെറുതാക്കാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സ്മൂത്ത് മോഡ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെറുതാക്കുന്നു സ്മൂത്ത് മോഡ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിന്റെ സ്ഥാനം ചിത്രത്തിലേക്ക് ആ മരത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് ക്രമീകരിക്കുന്നു സീറോ ഫ്രെയിമിൽ ഇത്രയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിനി പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ ചെറിയ അനിമേഷൻ ആയാലും നമുക്കൊരു അറുപത് ഫ്രെയിം മതിയാകും അതിനായി ടേൺ ഓൺ അനിമേറ്റ് എഡിറ്റിംഗ് മോഡ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതായത് അനിമേറ്റ് എഡിറ്റിംഗ് മോഡ് ടേൺ ഓൺ ആക്കുക അതിനുശേഷം ഫ്രെയിം സീറോ ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് അറുപതാമത്തെ ഫ്രെയിമിൽ എത്തിക്കുക ഇപ്പോ അറുപതാമത്തെ ഫ്രെയിമിലേക്ക് ആ സ്ഥാനം എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അറുപതാമത്തെ ഫ്രെയിമിലെ പക്ഷിയുടെ സ്ഥാനം നമുക്ക് ക്രമീകരിക്കാം അതിനായി പക്ഷിയുടെ ചിത്രത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സ്മൂത്ത് മൂവ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് പക്ഷിയുടെ സ്ഥാനം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു കുറച്ച് വലിപ്പം വലുതാക്കി മുകളിലേക്ക് ക്രമീകരിക്കുക കീ ഫ്രെയിം ജാലകത്തിൽ അറുപതാമത്തെ കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ന്യൂ കീ ഫ്രെയിം ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് അറുപതാമത്തെ കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം അനിമേറ്റ് എഡിറ്റിംഗ് മോഡ് ഓഫ് ചെയ്യാം സ്ഥാനം ആദ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് പ്ലേ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ അനിമേഷൻ പ്രദർശിപ്പിക്കാം ഇപ്രകാരം ഒരു അനിമേഷൻ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഇതിനെ സേവാസ് ക്രമത്തിൽ സേവ് ചെയ്യാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഫയൽ സേവാസ് ക്രമത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ സേവ് ചെയ്യാം ഇതിനെ എഫ് എൽ വി ഫോർമാറ്റിലേക്ക് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ ഫയൽ മെനുവിലെ റെൻഡർ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റെൻഡർ ബട്ടണിൽ ഫയൽ നെയിം ഫയൽ നെയിമിനൊപ്പം എക്സ്റ്റെൻഷൻ എഫ് 
എൽ വി എന്ന് കൂടി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നൽകി ഫയൽ സേവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്കിതിനെ സേവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം 